የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመራ ግብራችን ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን ከ2003 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ጀምሮ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ምእመናን ግብ በማድረግ ከክርስቶስ በረት ከቤተክርስቲያን ለማስወጣት የሞከረና ብዙዎቹንም ስለሳተ አንድ ማህበር እናነሳለን ይህ ማህበር ማህበረ ስላሴ ዘደቂቀ ኢልያስ የሚባል ሲሆን ለጥንታዊት ሐዋርያዊትና ኦርቶዶክሳዊት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ለሀገር ተቆርቋሪ በመምሰል ብዙዎችን በማታለል ከቤተክርስቲያን አንድነት ለይቷል ይህ ማህበር በሚያስተምረው የሐሰት ሚያዣ መጨበጫ የሌለው ሙሉ ባልታወቀና አደናጋሪ በሆነ ትምርቱ እና ድርጊት ብዙዎችን በክፉ ትምርቱ ባህር አስጥሟቸዋል በትምርቱ ከተጠለፉት አንዳንዶቹ በዚያው ጸንተው ያሉ ሲሆን ሌሎቹም ያን ትምርቱን መሸጋገሪያ ድልድይ ሆኗቸው ወደ ከፋ የክደትና ንፋቅ ያዘቅት ገብቷል ጥቂቶችም ቆም ብለው በማሰብ መንገዳቸው በመመርመር የጥፋት ትምርቱንም በመለየትና በማወቅ ካሰት ትምርቱ ራሳቸውን አውጥተው ንሳ በመግባትና የዚህን ጸረ ክርስቶስ ማህበር እኮያላማ በማጋለጥ ወደናት ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ተመልሷል እኛም በዚህ ማህበር የጥፋት ቀለፍ ቀለበት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ተጠልፈው የገቡ የማህበሩን ምንነትና ማንነት ተርተው ከክፉ መንገዳቸው እንዲመለሱ ይረዳቸዋል ምእመናንም ከዚህና መሰል ከሆኑ የጥፋት መልክተኞች ራሳቸውን በወንጌል ትምርት ይጠብቁ ዘንድ ያግዛቸዋል ብለን በማሰብ በዚህ ማህበር ለአመታት ሲያገለግሉ ከነበሩና የማህበሩን የጥፋት ትምርት በመገንዘብ ወደናት ቤተክርስቲያን ከተመለሱ አባት ጋር ያደረግነውን ቆይታ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን እንግዲህ አባታችን ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን በመጀመሪያ ራሱን ቢያስተዋውቁ እኔ ያው አባ ዮሴፍ ብርሃኔ ነው የምባለው እንደተባለው በዚህ በደቂቄ ኢልያስ ማህበር ውስጥ ባገልጋይነት ብቻም ሳይሆን እንደ መሪ አባቶኝ ለአምስት አመት ያህል አገልግጂ ነበረ ከ2004 እስከ 2008 ከዛ በኋላ ግን በ2008 ላይ ተመልሽ የነሳ በመግባት ወደ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያን ተመልሽ ያለው እሺ መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሲሄድ ወደዚህ ማህበር መቼ እንዴትና ለምን አላማ ሊገቡ ቻሉ እንደው የገቡበትን አጋጣሚ ቢነግሩ አ ወደዚህ ማህበር ይገባሁት 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ይሄውም በከማህበሩ አባላት በተደረገ ልኝ ጥሪ ነው እኔ ለሰርክ ጸሎት ጊዮርጊስ አራዳ ጊዮርጊስ ዲያዲስ አባ ገነተ ጽጌ ቤተክርስቲያን ቆሜ ሲጸልይሳለው አንድ ጫዋ መነኩሴና ካህን መተው እስቲምጡ ሊያነጋግሩት የሚፈልጉ ባታውያን አሉ ብለው ጠሩኝ ሄድኩኝ ትንሽ የጽዋ ማህበር ነች ማህበሩ ያን ጊዜ ነበረው ቤት ዘው አካባቢ በሀገር ፍቅር አካባቢ ነበር ቲያትር ቤቱ አካባቢ ነበር እዛ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እዚ ማህበር አትልለን ብለው እኔ በእይታ ሳያቸው ያው ልክ የኛ ነው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና በሃታውያን ቀሳውስት ነው የተመለከትኩት ያው በሄደትም ሳይ ያው የኛው ቤተክርስቲያን አባላት መሆናቸውን ስለአየው ቀስ በቀስ ያው የማህበሩ አባል ሆኚ ቆይ ሆኚና ከዛ ነው እንግዲህ በ2004 መግቢያ ላይ በበለጠ የማህበሩ አባት መሪ ሆኚ ወደ ጥፋት መንገድ ውስጥ እንድገባ ይሆንኩት ያው ማህበሩ ከ ከተመሰረተ በኋላ ነው ማለት ነው እርሶ አባበሩ ይገቡት አዎ ተጠርቼ ነው ባባላቱ ተጠርቼ ነው ከኛ ጋር ሁን ብለው ታውቋቸው አይተዋወቁም የጋበዞት ሰዎች አዎ ያን ጊዜ ምንም አንተዋወቅም ነበር እንዲታወቁኝ በምን ጠሩኝ እኔ ምናልባት ቀደም ሲል በጎንደርም በጎጃም ብዙ ቦታ በስብከት ወንጌልም ስለተመላለስኩ በገዳማት በፊት የሚያቁኝ አባቶች ይሆናሉ ብዬ ነበር ሲጠሩኝ የጀመረ ይመስለኝ ግን ሲሄድ ማቃቸው ሰዎች አልነበሩም ግን ዞሮ ዞሮ ያው የኛኑ መስሎ ስለነበር ማህበሩ ያን ጊዜ ምንም አይነት ምልክት ስለሌለው ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚሄድ ምልክት ስላልነበረው ያው በዚህ በዚህ ተስቤ ነው አባል ይሆንኩት መጀመሪያ አባል ይሆንኩበት ይሄ ነው መልካም እንደው እስቲ አሁን 
ስለ ማሐበሩ አመሰራረት ትንሽ ቢነግሩ እንዴት ተመሰረተ ማሐበሩ ማን መሰረተው የመሳሰለው ነገር ብናነሳ አዎ እንግዲህ ይሄ ከማሐበሩ አባላት የሚነገረው ዝም ብሎ ማይጨበጥ ነገር ነው አሁን አንድ ደቂቅ ኢልያስ አባል መቼ ነው ተመሰረተው ቢሎ ቢጠይቁት ገና ዓለም ሲፈጠር ስላሴ መሰረተው ማሐበር ነው ነው የሚሉት ይሄ መሰረት የለውም ግን ምንድን ነው አላማው በእኔ እይታ ማን ናቸው ይሄን ማሐበር የመሰረቱት በየስል ያው ማሐበር ውስጥ ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ የበቁ አባቶች አሉ ሺያ አመት ያደረጉ አባቶች አሉ በራሃ ላይ ወድቀ ያለው አባቶች አሉ ብለው የሚያወሩት አለኛ ባይን ያየ ነው የተመለከት ነው ባይኖርም ግን ዋናው ይሄን ማህበር እንዲነሳ ይሄን ቅስቀሳ እንዲነሳ ያደረገው ጥንተ ጥላታችን ሰይጣን ነው ይሄን ነው ማስተዋል ይሄውም ደግሞ አላማቸው ይሄች ኢትዮጵያ ያዘችው ኒቀናች ክርስቲና ትታ ወደ ህግ ኦሪት እንድትመለስ ለማድረግ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ክርስቲና ስትቀበል ቀድማን ይተቀበለችው በጣም ልዩ ታሪክ አላት ከአለምም አሁን በኋላ ያስራ ላይ እንደተጠቀሰው ጃንደረባው መጽሐፍ ኢሳይያስን ሲያነብ ፊሊጶስ አዋርያ ሲተረጉምለት ወዲያው ሁኑ ነው ፈሳሽ ወንዝ ድር ሲደርስ ፈቃደኛ ሆኖ የተጠመቀው ይሄ እንግዲህ ያባቶቻችንን ምን ያህል ቀን ልቦና ኡነትን ይመሻት ያረጋግጣል እና በእንዲ አይነት ኢትዮጵያ ክርስቲና መንቀበሏ ደግሞ ለጸላ የሰናያት ትልቁ ድቀት ነው ጥንተ ጥላታችን ሰይጣን ይቆጫል ለምን ኢትዮጵያ ሀገሪትን ከተቀበለች እንደነቀያፋ እንደነሃን እንደነሃና ለምን ተቃዋሚ ያልሆነችም ብሎ ነው ጸላ የሰናያት የሚቆጨውና ቂም የሚይዘው ማለት ያው የየመልካም ነገር ጥላት ስለሆነ እና ይሄን ማህበር ያስነሱት በዚ መንፈስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ለምን ክርስቲናን በመልካም ተቀበለች በዛው ህገ ወሪት ገፍታ ልክ ክርስቶስ ተቃዋሚ በመሆን በህገ ወሪት መቀጠል አለባት የሚል መንፈስ ያላቸው ሰዎች ናቸው ስታዘቡ እና አንድ ነገር አሁን እዚህ ላይ بنመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ የቀናጅ ክርስቲናን ተቀበለች በቅዱሳን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት በበተላላቅ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናችን ቅዱሳን አስተምሩ በጣም ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ሃይማኖት ይዛይኖረች ሀገር ነች ህዝቡ ጽኑ ክርስቲያን ነው ይሄንን እንዴት አርጎ ወደ አይሁድ ወይ ወደ ህግ ኦሪት መመለስ ይቻላል ልክ ሸለቆን እንደመራመድ ያለ ነገር ማይታለም ነው እና ለዚህ ጸላ ያሰነያት ያቀናበረው መንገድ ምንድነው መጀመሪያ ትክክለኛ ኦርቶዶክስ ተዋዶ መስሎ መቅረብ ከዛ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ መስሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ችግሮችን ማስመስያ ምክንያት አድርጎ ለቤተ ክርስቲያን የሚፋል መስሎ መታየት ነው ከዛ በኋላ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቀስ በቀስ የስርዓት ለውጦችን ማወጅ ነው እነዚህ የስርዓት ለውጦች ለእይታ ቀላል ይመስላሉ ግን በመመናን ማከል ክፍፍል የሚፈጥሩ ቤተ ክርስቲያን እንድትዳከም የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እንድታወጁ ያደረጉ ከዛ በኋላ ሶስተኛው ደረጃ ላይ ደግሞ ያው ሙሉ በሙሉ ሐሳቡ ክርስቶስ ለኛ በመስቀሉ በይዛ አልሆነንም በክርስቶስ መስቀል አልዳንም በኦሪት መስዋዕት ነው የሚለው የለየለትን የአፍቃሪ አይሁድ ወይ የሚያፍቃሪ ኦሪትን ክህደት ውስጥ ለመክተት የታቀደ እንቅስቃሴ ነበር እና እንግዲህ አሁን ማን ነው መሰረተው ለሚሉ እኔ አሁን እገሊ እገሊ ነገሊ ብሎ መናገሩ ወይም ማስረዳቱ ጠቀሜታ የለውም እኛም ይስጥሩን እናውቃለን እነማ አለ ይከፉ መንፈስ አደረ እነማ አለ ይሄ ክርስቲና በቃ ክርስቲና ትክክለ አይደለም የኛ የኢትዮጵያ ሃይማኖት የህግ ኦሪት ነው ብሎ የሚል አመለካከት ልባቸው ውስጥ እንዲበቅል ያረገው ክፉ መንፈስ ነው እና ያን ክርስቲና ለመቃወም ህዝበ ክርስቲያን እንደሞ የኦርቶዶክስ አይተዋዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንደሞ ወደ ህግ ኦሪት ለመውሰድ ታልሞ የተ የታቀደ እንቅስቃሴ ነበር እና መስራቹም የዚህ እንቅስቃሴ አነሻሹም ጥንተ ጥላታችን ሰይጣን ነው በሌል በሰዎች በገሊ በገሊ ሊያድር ይችላል መጠቀም የሚሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ያው ጥላታችን ጥንተ ጥላት ሰይጣን ይሄን እንቅስቃሴ እንዳስነሳ ምእመና ልብ ሊሉት ይገባል እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮችን ያው በነገራችን ላይ ያው ተ የመራግብራችን ተከታታዮች 
እኙ አባት ከዚህ ከደቂቀ ኤልያስ ማህበር ከወጡ በኋላ መጨረሻ ላይ አውሬው ነብርንም ይመስላል የሚል በዚያ ማህበር ሳሉ በአጠቃላይ ማህበሩ ምን አይነት ስራ ይሰራ እንደነበረ ግቡ ምን እንደነበረ አላማው ምን እንደነበረ የሚያትትና የራሳቸውን ምንሳ ወይም ጸጸት ጭምር ያዘ መጻፍ አሳትመዋል ያው መጻፉን ገስተን ማየት እንችላለን ብዙ ቁም ነገሮች አስቀምጣለና እዚህ መጻፎትም ላይ አነሷቸው ብዙ ጉዳዮች አሉና አሁን ምንድነው እርሶ ሲናገሩ የነበሩት አሁን ብዙ ሰው ደቂቃ ኤልያስ ሲባል የሚመስለው ምንድነው ለኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሚቆረቆር ለኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሚቀዳ መስሎ ነው ብዙ ሰው የሚያስበው ማለት ነው እና እርሶም እንዳሉት አሁን መጀመሪያው ተቆርቋሪ መስሎ መቅረብ ነው ከዚያ ያለ ሲ ደግሞ ስራትን ማፍረስ ነው የመጨረሻ ሶስተኛ ገቡ ደግሞ አላማን መለወጥ ነው እና ይሄ ከሆነ እስቲ እንደው ከሚያስተምሯቸው ትምርቶች እንደው ጥቂቱን ቢያነሱልኝ አዎ እንግዲህ መጀመሪያ አሁን የመጀመሪያ ጉዟችንን ስናይ ያው ማንንም ሰው ተጠርቶ እዛ ቢሄድ ምንም አይነት ክፍተት ያገኝም ከኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስርዓቷም ቀኖ ነው ደውም ሲነግሩኝም ሳስታውስም አሁን ጉዙ ያደርጋሉ አንዳንድ ቤተ አብያተ ክርስቲያናት ይዳሉ ዝክር ይዘክራሉ ትልልቅ እናቶች አባቶች ስጋው እንደሙን ይቀበላሉ እንዲህ አይነት ነበር የማሃበሩ ህይወት ከዛ በኋላ 2000 3 መጨረሻ ላይ ነው የጠነከረ የስርዓት ለውጥ ነጭ ቁር አይለበስም ነጭ ብቻ ነው ጥቁር ማተም አይታሰር ማረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ኦርቶዶክስ የሚለው ስም ያስፈልግም ቀዳሚ ተሰንበት ብቻ ነው የምትከበር እንጂ ውድ ሰንበት አይደለም እንዲህ የሚሉ የስርዓት ለውጦችን ማህበሩ ማራ ማንቀሳቀስ ጀመረ እንግዲህ በዚህን ጊዜ ነው ከኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የተለየ ወደ አመጽና ወደ ህዝብን ወደ መከፋፈል ቤተክርስቲያንን ወደ መዋጋት አቅጣጫ የተገባው እና ሁለተኛው ደረጃ ይሄ ነው ሶስተኛው ያው በኋላ እናነሳዋለን ሙሉ በሙሉ ክርስቶስን የማስካድ ሂደት ነበር የነበረው እና በዚህ በሁለተኛው ደረጃ ላይ እነዚህን አስተምሮ ሲነሱ ነው እንግዲህ ነብዩ ኢልያስ ተገልጿል የሚል ፍልስፍና የመጣው እና ለዚህ ዋናው ተጠያቂ ሰው ነኝ በማቀናበር ማለት ነው ይሄንን ከመጻፍት ቃል ውስጥ የሚመስል አሁን በሎጂክ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባል የስነ ሐሳብ ስኬትን አቀነባብሪ ልክ እንዲመስል ለእይታ ለሰው እይታ እንዲመስል አድርጌ ነብዩ ኢልያስ ወርዷል የሚለውን እኔ ነበርኩኝ አሁን ጳግሚ አንድ ቀን 2003 አመተ ምህረት ይሄንን ማስ መረጃ ለማህበሩ ያቀርብኩትና ያው በጭብጨባ ተቀበሉ ባታውያኑም ልክ ነው ይሄ አስቀድመን ራይ አይተናል ትክክለኛ ሚስጥር ተገልጾልሃል ብለው አወደሱኝ ከዛ ኋላ ነው እንግዲህ ማህበሩ ኤልያስ ወርዷል የሚለውን ሐሳብ ይዞ ወደ ፊልም ያይ ተገባው እና ኤልያስ ወርዷል የሚለው ለምን እንደው ማህበሩን ትልቅ መጠቀም ያደረገበት ምክንያት ስርዓት ለውጦችን ለማወጅ አሁን ጥቁር አይለበስም ነጭ ይለበሳል ከተባለ ዲ ማን ነገራችሁ ኬት መጣ ሲባል አይ ነብዩ ኤልያስ ነግሩን ሰበብ ለማድረግ ከኋላ ድጋፍ ለማድረግና በስርዓት ለውጡ ለመክፋት የተደረገ ነገር ነው። እና አዚህ ላይ አሁን ልብ አርጌ በደም ብላስረዳውት የሚገባኝ ምንድነው? ምን ነበር ያኒ ያቀናበርኩት ሎጂክ ኢልያስ ወርዷል ለማለት። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ያህል ስተት መሆኑን እንደተረዳው? ከዚህ ነገር ከወጣ በኋላ ሳመዛዝነው ኩል ይሄንን በመጻፍ ላይ ጎን ለጎን አስቀምጫለሁ ለስለ ለስነ መለኮት ተማሪዎችም ለመጻፍ ቅዱስ ጥናቶች ለሚያደርጉ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አሁን እኔ ያን ጊዜ የታሰበኝ ምንድነው ነብዩ ሙሴ ሚስቶቻችሁን ፍቱ የሚል ህግ ጽፏል ስለልባቸው ክብደት ማለት ከዛ በኋላ ጌታ ሲመጣ ይሄ ቀድሞ እንዲያል ነበርም ትክክለኛው ሚስትን ፈጽሞ መፍታት አይገባም የሚል ደንግ ጓል እንግዲህ ማቴዎስ 19 ላይ እንደምናየው እና ይሄንን መሰረት አደረኩና አሁንም በአዲስ ኪዳን ጉድለት የነበረባቸው ህጻጽ የነበረባቸው ስርዓቶች ነበሩ እና መጨረሻ ላይ ነብዩ ኤልያስ ይመጣል የሚል ትንቢት አለ እሱ ስለመጣ ነው አሁን ይሄ ነገር የታወጀው ጥቁር ልብስ ተው ቀዳሚ ሰንበትን ብቻ አክብሮ የሚለው የስርዓት ለውጥ የመጣው ልክ የሙሴን ህግ ህጻጽ የነበረበትን ጌታ እንዳስተካከለ አሁንም በአዲስ ኪዳን የነበረውን ህግ 
ነብዩ ኢልያስ ያስተካከላል ማለት ነው ኢልያስ ተገልጿል ማለት ነው ይሚል ነው ይሄንን እንግዲህ የስነ ሐሳብ ስኬት አስመስ ያቀረብኩትና ያው የብዙዎች ልብ ያታለለው ግን سنመዝ ነው ፈጽሞ መሰረት የለው ምክንያቱም በዘመን ሐዲስ ጉድለት የለም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለተሰጠ ማለት ነው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጥ ሙሉ ጸጋ ለሐዋርያት ሰጥቷቸው በቅዱስ ወንጌል ጌታም እንደተናገረው ሁሉን ይነግራችኋል እኔ ነገርኳችሁንም ሁሉን አመዋልቶ ይነግራችኋል ነው ያላችሁ ስለዚህ ሐዋርያት ጉድለት ያለበት ምስቶቻችሁን ፍቱን እንደሚለው ህጸጽ ያለበት ስርዓት ቀኖና ለቤተ ክርስቲያን አልደነገኩ ፍጽም ትነጭ ህገወን ጌ ፍጽም ትሆነች ነው ስርዓቷም ቀኖናውም በሐዋርያት የተደነገገላት እና ይሄንን ነው ያን ያላስተዋልኩት እኔ ዘመን ሐዲስን ከዘመነ ብሉ ይጋ አነጻጽሬ ነው የሙሴ የነበሩ ህጸጾች በብሉ የነበሩት በጌታ መምጣት ተሟሉ አሁን ደግሞ በሐዲስ ኪዳን የነበረው በኤልያስ ይሟላል ይሄን ሎጂክ ነው ያቀርብኩት እኔ እና በቃ ተቀባይነት አገኘ የክፉ መንፈስ ተጽኖ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ኤልያስ ወርዷል የሚለው ነገር ወይም ነብዩ ኤልያስ ተገልጿል የሚለው በመሐበር ውስጥ የገነነ መጠቀሚያም ይሆነ ከዛ ኋላ አስራሳችንን አሳልፈን ሰጠን እንግዲህ ኤልያስ ከመጣ የፈለገውን የስርዓት ለውጥ ቢያዝን ለመቀበል ልደትን መስከረም አንድ አክብሩ በታሳሳት ታክብሩ ሲባል እሺ ነጭ ብቻ ልበሱ ጥቁር ማተማችሁን በጥሳቹ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰሩ ይሄን ሁሉ ስርዓት ማህበሩ የሚያዘውን ያው አሜን ወአሚን ብለን ተጓዝንበት ይሄ ሁለተኛው ጉዞ ነውና ነብዩ ኤልያስ መጥቷል የሚለው ከጀርባ ኃይል ለማግኘት አሁን ምእመናንን ወድ ሰንበት አይደለም ቢሉ አንድ ምእመን ዴት አለ ይሄው መጽሐፍ ላይ ያለ አይደለም ወይ ብሉ ይዘዋል አይ ይሄኮ ነብዩ ኤልያስ መጥቶ ተናግሮ ነው አስተካክሎ ነው ብሎ ይሄና አሁን ቅድም ያቀርብኩትን ማስተሳሳቻ ሎጂክ አቅርቦ ይከራከርበት እና ትልቅ መጠቀሚያ ነው የሆነውና አንዱ ትልቁ ስተት የኔ በር መክፈት ይሄ ነበር ያው ባታውያኑ መንፈስ አላቸው ያ ያሉ ሚስጥሪ ይናገራሉ ይባሉ ከጀርባ ሆኖ ነው ይሄን ነገር የሚሉት ከሰው ፊት ግን ለሰው በሚገባ አነጋገር ተናጋሪ ነበርኩት ሰው እኔ ነኝና ለብዙ ሰዎች መሳሳት ምክንያት መሆኔን አውቃለሁ አው ምንድነው በርግጥ ያው ቅዱስ ኤልያስ እንደሚመጣ በመጽሐፍ ቅዱስም ተነግሯል እና እንደው ሲመጣ በቸም ከሄኖ ጋር እንደሚመጣ በተለየ ይሁን እስራኤል ላይ 11ኛው ምዕራፍ ላይ ከሄኖ ጋር እንደሚመጣ ዓለም በሙሉ ተጨልጦ ተገርኝቶ በካደ ጊዜ እንደሚመጣ ከሄኖ ጋር ምስክርነትን እንደሚሰጥ ከዚያ በኋላ አውሬው ኤልያስ እና ሄኖክን ሁለቱንም እነዚህ ታላላቅ አባቶች እንደሚያስገድል ሶስት ቀን ሙሉ በኢየሩሳሌም ከተማ ላይ በደናቸው እንደሚጣል ከነሱ በመገደላቸው ደግሞ ዓለም በሙሉ በደስታ የስጦታ ሁሉ እንደሚለዋወጥ ከሶስተኛ ቀን በኋላ እነሱ ወደ ሰማይ ተነስተው በእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያርጉ ይሄ ነገር ተነግሯል አሁን ይሄን ያነሳውት ለምንድን ነው ስለ ኤልያስ አመጣጽ በቤተክርስቲያን ራሱን የቻለ ትምርት አለ መመራት ብዙ ጊዜ አስተምሮበታል ግን እርሱ ይሄንን हिसाब ሲያመጡ በወቅቱ ከነበሩት ሰዎች መካከል መቼ ነው የመጣው የት ነው የመጣው እንዴት ነው የሚመጣው የሚሉ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ያነሳ ማንንም ሰው የለም ያየለም ያን ጊዜ በክፉ መንፈስ ተጽኖ ውስጥ ያለ ነው እዛ ማህበር ውስጥ የተሰበሰበውና እኔ ያቀርብኩትን መስሎ የሚታይ ይሄን ሎጂክ ወይስ የስነ ሐሳብ ስኬት በቃ አጨብጭበው በሙሉ ልብ ነው የተቀበሉት አሜን ወአሜን ብሎ እንዳሉት ደግሞ ይሄ መምህራን በበል በበለጠ በተጣራ ሁኔታ ነብዩ ኤልያስ ይመጣል የሚለው ትንቢት ምንድነው መቼ ይመጣል እንዴት ይመጣል ምን ለምን አላማ ይመጣል የሚለው በግልጽ ያስረዱናል የኛ አይን ግን ያን ወደ ማየት አልሄድም እኛ ራሳችን ልባችን በተያዘበት ራሳችን ባመነጨ ነው ፍልስፍና ላይ ነው የተመረኮዘው እና ያው ምእመናንም ይሄን የትንቢት ቃላት ልብ ብለው እንዲያስተውሉት ማለት አባቶች ሊቃውንት በትርጓሜ ያስቀምጠውታል ግልጽ አርጎ አስቀምጠውታል እና አንድ ነገር ዝም ብሎ መተርጎ ገደል ነው የሚከተው እኔ ይሄንን አንድ ምሳሌ እዚህ መጽሐፍ ላይ የሚያቀርብኩት ምንድነው በባህር ላይ የሚሄድ መርከብ ወይም ደግሞ አሁን አየር የሚያበሩ ፓይለቶች እንትን አብራሪዎች ልክ አቅጣጫ ተቋሚ መሳሪያቸው በሚያዛቸው 
መስመር ነው መሄድ ያለባችሁ ትንሽ ከተዛነፈ ትንሽ ማይክሮ አንግል ከእንትን ካለ ማረፊያ ላይ ያደርሱ እና ለከ አየር ላይ አሁን ይወጣ ፕሌን በቀኝ ለሂድቢል በግራ ለሂድቢል ለጠምዘዝ ቢል የሚያግደው ነገር ይለም መጽሐፍ ቅዱስም ይሄ ነው አንድ ሰው ኔት ስቲል ታርጉሞ ብሎ ከተነሳ ሁሉም ያስኬዷል ግን መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈ መንፈስ ቅዱስ እንደመሆኑ ተርጓሚው እሱ መሆን አለበት ይሄ ነው መሪ ያስፈልጋል የዚህ ትርጉም ይሄ ነው የዚህ መስመር ይሄ ነው የሚል የቅዱሳን አባቶቻችን ትርጓሚ መስመር መከተል አለበት እና እኔ አሁን እዚህ ላይ ኤልያስ ወርዷል ለማለት የተጠቀምኩት ፍልስፍና በራሴ ይሄድኩበት ነው ለምን ያን ጊዜ እነዛን ባህታውያን እንደ እግዚአብሔር አመኛቸዋለሁ እኔ አሁን እነሱን አይን ነው ማየው ለክነ ራያይተናል ትክክል ነው ይሄ ከአመታት በፊት ራይ ያየ ነው ነው የተገለጸለ ሲሉኝ በቃ ሙሉ ልብ ሆንኩኝ እኔ እንጂ ወደ ሊቃውንት ብንመለከት ኖሮ ያው በበቀላሉ ሊታረም የሚችል ነገር ነበር እንጂ እኔ አሁን ነብዩ ኤልያስን አላየሁትም ባይኔ ወይ ምራያ አላየሁ ከዚህ በለጠ ሌላ ምልክት የለኝ ሌላው ምንድነው የማህበሩ አባላት ሌሎች ተጨማሪ ማስረጃዎች ብለው ለነብዩ ኤልያስ መውረድ ብለው የሚያቀርቧቸው ነገሮች አሉ። ባለም ላይ የሚከሄዱ መቅሰፍቶች የርስ በርስ ጦርነቶች የጊዜው መክፋት ይሄን ይሄን እንደ ማስረጃ አድርገው ለማቅረብ ይሞክራሉ። በኔ በኩል ግን ይቺ አሁን የነገርኩት ሎጂክ እቺ አሁን የስነ ሐሳብ ስኬት ነው በቃ መስሎ የታየኝ እና በቃ የተነገረውን የስርዓት ነው ጥሉ በሚያማምሩ ቃላቶች ይያቀናበር ያው አምስት አመት በጣም በስተት መንገድ ተፋጥኛለሁ ይያ ላላ ሳምን ስናመክ ነው ወይም ሎጂኩን መጠቀሙ ያው መጻፎት ላይ እንደገለጹት ይመስለኛል ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ ግቢ በፊዚክስም ተመርቀው አለ አይደለም አው ያም እንግዲህ ይሄን ነገር በደም ባቀናብሮ ለማቀርብ ትንሽ ያረዳውት ይመስለኛል እንደው ከዚህ አሁን ነብዩ ኤልያስ መጥቷል ከሚለው ሐሳብ ጋር በርግጥ ያው ፍጹም እንደው በቅንነት ለመረዳት ለፈለገ ሰው ነብዩ ኤልያስ መጥቷል የሚለው የማይመስል ትምርት ነው ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተቀመጠልን ግን ምንድነው አሁን መጥቷል ከሚለው ጋር እዚ መጻፎት ገጽ 43 ላይ አሁን ቀደም እንዳሉት ነው እንግዲህ ብሉይ ኪዳን ወይ ሞሪት ፍጹም አልነበረችም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጽምት ሊያደርጋ ተመጣ ይሄ ግልጽ ነው ከዛ በኋላ ለቀደሙት እንዴ እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን ላቻለሁ እያለ ህግጋቱን በሙሉ ፍጹም አድርጓቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ግባውና አሁን ግን ኤልያስ መጥቶ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረተውን እሱ እንደገና እንደገና ይመሰርታል ወይም ደግሞ እንደገና ያድሳል ማለት አንደኛ ኤልያስንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ግባውና ማስበለጥ መስሎ ነው ለኔ የሚታየ በጣም ከባር ነው ምክንያቱም ምንድነው ጌታችን በታቦር ተራራ ላይም ሲገለጥ ሊቃውንቱ እንደሚያስተምሩን ኤልያስ ተገልጦ ያለው እኔ ብዙ ታምራትን ባደርግ ሰዓት ከሰማይ ባዘን ባስተምርም ሰዎችን ከክፋት ለመልሳል ቻልኩም አንተ ግን ለትመልስ ይቻላል የኤልያስ ፈጣሪ የኤልያስ ጌታ ይበሉህ እንጂ እንዴት ኤልያስ ይሉሃል ብሎ ራሱ ነብዩ ምስክርነትን ሰጥቷልና አሁን ይሄ ደቂቃ ኤልያስ አድርገኛ አስተሳሰቡ ምንድነው ክርስቶስ የሰራውን ስራት አዲስ ኤልያስ ይመጣና እንደገና ይለውጣል ማለት ውስጡ በጣም ከባር ነገር አለው ምንድነው ይሄን ያነሳውት አባታችን እዚህ መጻፎት ላይ ያነሱት ምንድነው እንደው ባነበው ደስ ይለኛል ለመሆኑ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ያላሟላውንና ያላስተካከለውን ስራት በመጨረሻ ዘመን መጥቶ የሚያሟል ለየትኛው ነብይ ነው እንዴት ሳይነት ጻድቅ ወይም ቅዱስ ይሆን በጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሰጠት ያልታሟላ ጉርለት ነበርና ዛሬ ሊያሟላና ሊያስተካክል ማን ይችላል ኖ ተልኮ መጥቷል እየተባለ በማህበሩ የሚነገርለት ኤልያስ ሁን እኛ በስሙ የምንማጸንለት በአማላጅነቱ የምንመካበት ነብዩ ኤልያስ ይሆንን ወይስ ሌላ እንደውም በደቂቅ ኤልያስ ውስጥ ይላል ይሄንን እርሶ መሰለኝ የጠየቁትና እነርሱ የመለሱሎትን ሲያስቀምጡ ምንድነው ከሰማይ የመጣው ኤልያስ እኮ እርሱ ራሱ ስላሴ ነው እንጂ በዘመን አካቤ ነበረው ነብዩ አይደለም የሚሉ ነበሩ የሚል ሐሳብ አንስቷል ሁለተኛው ደግሞ መጣ የተባለው ኤልያስ እኮ እርሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሚልም ሐሳብ ማሐበሩ ላይ እንደነበረ መጻፎት ላይ አስቀምጣውልና እሺ ተጨማሪ ሐሳብ በዚህ ዙሪያ ቢነግሩኝ አዎ እንግዲህ ምንም የተጨበጠ መስመር የለው ማሐበሩ ያው እንዳልኩት 
ለዘዴና ለስልት 3 ደረጃ አድርጎን የተነሳው መጀመሪያ ለክ ኦርቶዶክስ ተዋዶ መስሎ መቅረብ ከዛይ ስርዓት ለውጥ መጨረሻ ሙሉ በሙሉ ሃይማኖት መቀየር ነው ስልቱ ግን ውስጥ ብዙ ነገር ይነገራል እና ከሚነገረው ነገር መካከል አንዱ አሁን ይሄ ነብዩ ኢልያስ መጥቷል የሚለውን አንዳንዶቹ ያላቸው አመለካከት ምንድነው አይ ነብዩ ኢልያስ እኮ ያ በአካብ ጊዜ አይደል የመጣው አይደለም ራሱ ስላሲ ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚል አመለካከት አላች እንደገና ደግሞ ማሐከላችን ነው ብሎ ከባህታውያን መካከለ ገሌ እኮ ይሄ ነው ገሌ ኢልያስ ነው ገሌ ይሄ ነው ነው ብሎ የሚሉት አለ እንዶ በገሃድ ወደ መናገር አልሄደም እንጂ ማሐበሩ በሹክሹክታ ብዙ ነገር ይነገራል እና እኔ እንደውም ሳስብ እንዴት ነው ሐሳዊ መስጂ ሲነሳ እኔ እንግዲህ ሳስብ ድሮ ከልጅነት ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ብሎ የሚመጣ ነው የሚመስለኝ አሁን ግን ማሐበሩ አካሄዱ እንዴት ነው ክርስቶስ የሚለውን ስም አይፈልግም የመጣው ስላሴ ነው ወይም ወልድ ወህድ ነው ብሎ ነው የሚለው ደሞ ማሐከላችን አለ ይያለ ዳር ዳር ይያለ ነው እና አመጣጡስ እንግዲህ ሲመጣ ሐሳይ መሲ እኔ ወልድ ወህድ ነኝ እኔ ስላሴ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው የሚል የራሴ ጥያቄ አለ ግን የማሐበሩ አካይድና አዝማሚያ አንድ ነገር አምላካችን መጥቷል ይላል የመጣው ማምላካችን ስላሴ ነው ይላል ለምን ስላሴን አብም ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማንድ አካል ነው ብሎ ነው ወደሚል አመልካከት ውስጥ ገብቷል አሁን አው ልክ ወደ ልክ እንደ ኦሪቱ ማለት ደሞ ወይም አይሁድ እንደሚከተሉት አንድ ገጾ ደሚለው አቅጣጫ ስለሄዱ ያው በቃ እኛ መካከል ነው እግዚአብሔር ስላሴ እኛ መካከል ነው መጥቷል ለሚል ዳር ዳር ላይ ነው ያለው እና ይሄን ልብ ልን ነው ይገባል አው አባታችን ዶርሶ ከመስራቹም አንድ እንደሆነ እንደመሆኑ መጠን እንደገና ደሞ ኢልያስ መጣ የሚለውንም ቀድም እንዳሉ አስተሳሰቡን ያመነጩት እርሶ እንደመሆኑ መጠን አንድ አሁን አበክረው እንደው ቢነግሩኝ ደስ የሚል ምንድን ነው ለምሳሌ ክርስቶስ የሚለው ስም እንዲጠራ አይፈልግም ማሐበሩ መጻፎት ላይ ደጋግሞ ገልጸውታል እኔ ማይቻለሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ንግስት ለኔም እንድትነሳ አይፈልግም ያው መስቀሉን አይሁድ ከቀበሩበት ስፍራ አውጥታ ምእመናን በሙሉ በረከት እንዲያገኙበት አድርጋለች እንደውም በአንድ ስፍራ ላይ በንግስቲቱ ስም በክርስቲያን ሁሉ ተሰርቶ ያንን እንደተቃወመ መጻፎት ላይ ጽፏል ከመስቀሉም ጋር ተያይዞ መስቀሉን ፍጹም እንደማይቀበል ኦርቶዶክስ የሚለውን ስም እንደማይቀበል ከዚህም ጋር አያይዞ ደግሞ ማሐበሩ እንደው ለኦርቶዶክሳዊነት ቀድም እርሶ እንዳሉት የተቆረቆረ ይመስል እንጂ በማሐበሩ ውስጥ ፓትርያርክ ሁሉ እንደሾመ እና እርሶም እንደተሾሙ መጻፎት ላይ አስቀምጣለና አስቲ ስለዚህ ነገር ቢነግሩኝ አው ይሄ ነው እንግዲህ ማሐበሩ ምንድነው ያው በሁለተኛው ደረጃ ላይ ስርዓት ለውጦችን አወጀ ከዛ በኋላ ምክንያት በማድረግ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ ችግሮችን ደምክንያት በማድረግ እግዚአብሔር ርቋል ኃጢአት በስቷል ስለዚህ ነብዩ ኢልያስ መጥቶ ሹመት ሰጥቷቸዋል የሚል ነው የተነገረን እና አንዱ ትልቁ የስተት ትርምጃ ውስጥ የገባ ነው ሲመት መስጠትን እንዶ ባይገርሞት እስከ ሊቀባ አባስ ድረስ እስከ ፓትርያርክ ድረስ አሁን የዛይ ማህበሩ ትልቁ የመጨረሻው እንደ ሊቀህ ሐዋርያት ጴጥሮስ ያለ ስልጣን ላንተን የተሰጠተ ብዬ ለኔ ነው አሁን የተሰጠተኝ የነበረው እና ሌሎችም ብዙ አይነት ሊቀነ ጳጳሳት ተሹመዋል እነዚህ እንግዲህ በአብዛኛው የምዕራብ ዓለም ሰዎች ናቸው እነዚህ ራስተፋሪያን ናቸው ከኢትዮጵያ ትውልድ ኢትዮጵያውያንም አሉበት እና ይሄ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ምን ይhall የመዋጋትና የማፍረስ አካሄድ እንደሆነ የአመጻካሄድ እንደሆነ ማሐበሩ የሚጓዘው ግልጽ አድርጎ ያስረዳናልና እነዚህ ስርዓት ለውጦች አሁን ምእመናን ልብ ማለት ያለባቸው ነጭ መልበስ ወይ ጥቁር መልበስ ምንድነው ልጅነቱ ለምንድነው እግዚአብሔር እንግዲህ ትንስን ትቁም ነገር ይያለ ነጭ ብቻ ልበሱ ጥቁር አትልበሱ የሚለው የሚለውን ከጀርባ ያለው ነገር ወይስ እናስተውላቸው አንደኛው የጸላይ ሰነያት አላማ ክፍፍልና ሆከት መፍጠር በመመናን መካከል እንደ ባይገርሞት እኔ አሁን ጎጃም ውስጥ አንድ ቦታ ላይ በመሃተም ብቻ ጥቁር ይታሰራል አይታሰርም አረጓዴ ቢጫ ቀይ ነው አይደለም ብሎ ተጣልተው እስከ ፍርድ ቤት እስከ ማረሚያ ቤት የገቡበት ቦታ አለ በዚሁ እንቅስቃሴ ማለት እንግዲህ ምን ያህል አላስፈላጊ ሆከት በመመናን መካከለ እንደ ጸላይ ሰነያት እንዳስነሳ ነው ማለት እና እነዚህ ስርዓት ለውጦች የመጡት ሆነ ተብሎ አንደኛ ክፍፍል ለመፍጠር ነው 
ሁለተኛው ዋና ዓላማ ደግሞ ከክርስቲና ስርዓት አንስቶ ወደ ህግ ኦሪት ለመውሰድ ይሄን ነው ልብ ማለት ያለብን አሁን ቀዳሚት ብቻ ነው ይሰን በትሁድ አይደለችም የሚላ ጠንካራ አስተምሮ አለ አሁን በደይቅ ኤልያስ ውስጥ ምንድነው አላማው ይሄ አዎ ወደዛን ሄድ ነው ይሄን ክርስቲና መቀበላችን እንትተን ይልክ የህግ ኦሪቱን መስመር እንከተል እና የተደረጉት የስርዓት ለውጦች ሁሉ ወደዛን ሄድ የሚል ነው እና ኦርቶዶክስ የሚለውንም ስም የተቃወሙበት ምክንያት ይሄ ነው ሌላ ኦርቶዶክስ የሚለውን ስም ሲቃወሙና ተዋዶ ብቻ ተብለን እንጠራ ስንል ብለው ሲሉ እኛ የመሰለን ተዋዶ ያው የክርስቲና ስም ነው ብለን ነው መጀመሪያ ያያዝ ነው በኋላ ላይ ግን ግልጽ ይሆነልኝ ነገር ምንድነው ተዋዶ ሲሉ እነሱ ተዋዶ እንግዲህ በቀጥታ ሲተረጎም ከግዕዙ አንድነት ማለት ነው ስለዚህ አንድነት አንድ ገጽ ነው አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም አንድ ናቸው እንደገና ደግሞ ማርያምም መለኮት ነች በስላሴ ውስጥ አለች ብለው እንግዲህ ይሄ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን ምእመናን በስላሴ ያምናል በስምዓም ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ነው የሚያማትመው በመቤታችን ይማጸናል ይሄን حزب እንዴት አርጎ ወደ አይሁድ ወደ ወደ ህግ ወሪት መመለስ ይቻላል ለዚ ዘዴ ነው ማደናገር ያደርገው ማርያምም አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም አንድ ነው ያው አንድ አካል ነው አንድ ገጽ ነው እንደገና ደግሞ እሱ ያው አንድ እግዚአብሔር ነው የሚል አይነት ማደናገር ያስተምሮ ያመነጩት እና ሰው ያው ባነጋገር መስሎት ለማሳት ከክፍ በክፉ መንፈስ ተጽን ተጽኖ ለማስን ለማሳት ነው ወደ ህግ ወሪት ለመውሰድ የተደረገ ሂደት መሆኑ ልብ እንድንለው እነዚህ የተደረጉ በደይቅ ኤልያስ የታወጁ ስርዓት ለውጦች ሁሉ ልብ እንድንላቸው ይገባል አላማቸው መጀመሪያ አንደኛ አላማ ሁከት መፍጠር ነው ቤተክርስቲያን ማዳከም ነው ከዛ ሁለተኛ አላማው ደግሞ ከክርስቲና ስርዓት ወደ ህግ ወሪት እንድንሄድ ከዛ ሶስተኛው ደረጃ አላማ ደግሞ ያው ሙሉ በሙሉ የክርስቶስን መስቀል ቢዛነት ክደን በኦሪት መስዋዕት እንድናለን ምናለን ነው ምንድነው አባታችን ጥሩ ነው አሁን እንግዲህ አዲስ መሰረት መጣል ነው አዲስ መሰረት ማምጣት ነው ማለት ነው የዚህ ማህበር አላማው ሁሉም ሰው እንዲረዳው የሚገባው የሚያስፈልገው እኛም የቤተክርስቲያን ልጆች እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ምንቀባውበት ልቁ ምክንያት ያ ነው እዚ መጻፎት ላይ ከዚህ ከስራት ጋር ተያይዞ ሌላ አነሱት ጉዳይ ምንድነው ያው ማህበሩ በሃታውያንን ይዟል መነኮሳትም አሉ እርሱም ደግሞ ያው መጻፎትም ላይ አነሳሉ ከብጹዓቡ ነ ኤልሳ ዲቁና ተቀብለዋል አይደለም አው ከዛ በኋላ ያው ከነት አልተቀበሉም በእኛ ቤተክርስቲያን እዛ ግን ልክ ኤልያስ በኤልያስ አማካኝነት እንደተሾሙ አድርገው ከዚያ በኋላ እርሱም የሾማቸው ሁሉ ጳጳሳት እንዳሉ መጻፎት ላይ እዛ ላይ ተናግረዋልና መመኑ እንግዲህ ይሄንን ሲሰማ ምንድነው ይሄ ደቂቃ ኤልያስ የሚባለው ማህበር ወይም ቡድን አላማው ክርስቲናን ሙሉ ለሙሉ ደርምሶ አይሁዳዊነትን በቤተክርስቲያን ላይ ለመትከል መሆኑን እንዲረዳ ነው ሌላው መጻፎት ላይ አነሱት ጉዳይ ምንድነው የባህታውያን መነኮሳትን ቢኖሩ ኤልያስ ለመጣ ጾም ጸሎት ስግደት የመሳሰሉት ነገሮች አያስፈልግም የሚል አቋምም ነበረው ማህበሩ ብለዋልና ስለሱ እስቲት እንድሽ ቢደግሩ አዎ ልክ ነው ጸለየ ሰነያት እንግዲህ ምክንያት አድርጎ ትልቁ ትጥቅ ለመእመናን ጾም ጸሎት ነው እና እዛ አሁን በተለያየ አጋጣሚ ተጠልፎ ይገቡ ባታውያን መነኩሳ ተጎርተው አይቻሉ ምክንያቱም አቀድሙ የነበራቸውን ጾም ጸሎት እንዲተው በመሃበሩ በቃ የደስታ ዘመን ነው የኢትዮጵያ ትንሳኤ ነው ጾም ጸሎት ይበቃናል የሚል አይነት አስተምሮ ነበር እና ይሄ ከጾም ጸሎት ወደ ኋላ እንዲያሸገሽጉ ለጸላይ ሰናያት እንዲጋለጡ ምክንያት ሆኗል እና እዚ ላይ ምእመናን ልብ ብለው ትልቁ የጦር መሳሪያችን ጾም ጸሎት ስለሆነ በማንኛውም ጊዜ ይሄንን አጥብቀን ይዘን ጸላይ ሰናያት ሰይጣን መዋጋት ይገባናል ይሄ ሲመት መስጠቱ አባታችን በቀላል ነገር አይደለም አሁን ለምሳሌ ጠንካራ የኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ምእመናን ይሄን ሲሰሙ እነዚ እንዴት በዚ ይታለላሉ ወይም ደግሞ ቀላል ነገር መስሎ ይታያ አሁን እኔ ፓትርያርክ ኮኝ ነበር እገሌ እንደዚ እንደዚ ሊቀነ ጳጳሳት ተሾሙ ነበር እኔ ወደ 160 ይሆናል ያን እኔ ማሳቡ ሲተሾሙ ግን እነዚ ሰዎች እንዴት ነው ምን ስራ ሰሩ ቢባል ትልቁ ጉዳት አድርሰዋል ቀላልም አይባል 
በመራቡ ዓለም ያሉት በተለይ ይሄ ነገር ብዙ የውሃን አሉ በትንሽ ነገር ኡነት መስሎም ይታያጭ እና ሊቀባጳስ ነኝ ብሎ ሄደው ከቤተ ክርስቲያን ጋራ ከዲያቆናት ጋር ከቀሳውስት ጋራ ሁከት የፈጠሩ ብዙዎች አሉ እና እኔ አሁን ከአሜሪካ ውስጥ ማስተዋሰውን አንድ ዲያቆን ነበር ጃይማይካዊ እኛ ሾመ ነው ከልጅነቱ ተተሹሟል ልቁናና ያገለግል ነበር ቤተ ክርስቲያን አሁን እሱ ሊቀባጳስ ነው ሲባል ኡነት መስሉት አይቶት ብዙ ሁከት ከ ቤተ ክርስቲያን ጋር አሁን አሜሪካ ውስጥ ኒጀርሲ ነው ሚኖር የነበረው ፈጥሮ ብዙ አላስፈላጊ ሁከት እንደነበረ ከቤተ ሰቦቹ ሰምቻሉ እና ብዙን ይጎዳል ይሄ ነገር እንደቀላል ምንናየው ነገር አይደለም ትልቅ ጸሎት የምንይዝበት ይሄንን የትዕቢት መንፈስ ይሄንን ስልጣን ሳይኖርን ሳይገባን ተሾመናል ስልጣን አለን ብለን ያደረግነው ነገር ሁሉ ያው በእግዚአብሔር ቸርነት ምህረት የሚያገኝበትን ምእመናንም ይሄን ተረርተው ከዚህ አይነት የጥፋት መንገድ የሚመለሱበትን እና የሚሚጠበቁበትን ነገር ማሰብ ይገባል እኔ ለዚህ አንድ ምሳሌ ምንድነው ማስቀምጥልሁት መሰለ አሁን አንድ ትንሽ ጠጠር በወራውር ትልቅ ሰው ከሆነ አይጎዳው ሚያጭ ግን ህፃን ልጅ ከሆነ ይጎዳዋል እነዚህም በአይምሮ ህፃናት ይሆኑ መጻፍትን ጠልቀው የማያቁ የውሃን ቀዳማ ኃይለ ስላሴን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው አንነዚህ ጳጳስ ሆነ ተሾማል ከሰማይ ላይ ያስመጡ ጳጳስ ሆነ ሾማል ሲባል ኡነት ነው መሰላቸው ብዙዎቹ እና ብዙ ማላ አስፈላጊ ሁከትና ስተት መንገድ ውስጥ ገብተዋል እና እነዚህ ሁሉ እንዲመለሱ እንግዲህ የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት ይርዳን አባታችን ቀላል ነገር አይደለም እንደ በእግዚአብሔር ቸርነት ብቻ በሱ ትግስት ብቻ ተወጣ ነው እንጂ ቀላል የስተት መንገድ አልነበረም አሁንም ድረስ ብዙዎችን አጥምዶ ያለ አጉላካ ሄድ ነው። እስቲ ከመስቀሉ ጋር ተያይዞ ያለውን እዛ ደቂቃ ኤልያስ ማህበር ውስጥ ያለውን ነገር ቢነግሩልኝ አሁን እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በተሰቀለበት ያው እቺ የተመልክት ያላት መስቀል አለችና አሁን ከጊ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ደግሞ የቶ ቅርጽ ያላቾ መስቀሎች አሉና መጻፎት ላይ አንዱ ያየሁት ጉዳይ ነው መጻፎት ላይ ካነሱት መካከል ይሄ የቶ መስቀል ከደቂቃ ኤልያስ ግብና አላማ ጋር አያይዘውታልና እስቲ እሱንም ቢነግሩ አዎ ይሄ የቶ ምልክት ምንድነው ትርጉሙ እኔ መጀመሪያ እዛ ማህበረስ ገባ ቶ ማለት ክርስቶስ ማለት ነው ብሎ ነው የነገሩ በቃ ከሆነ እንግዲህ ማላቀው ምልክት ነው ሳላዩ ቀሩ የመስቀል ምልክት ነው ብዬ ነበር የተቀበልኩ ባይገርሙት ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ምልክት ያየሁት እኔ በህይወቴ ማለት ነው እዛ ማህበር ውስጥ እንግዲህ እኔ ጎጃም ጎንደር ብዙ ቦታ ገዳም ተመላልሻለሁ ከብዙ አባቶች ጋር አለመሆን ሞክር ያለ ከህፃንነቴ አላየሁት ባይገርሙት መጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እዚህ ማህበር 2003 ያው ስለውታዩ እኔ ምንም ስለማላቀው ምንም አልገባኝም እና ክርስቶስ ማለት ነው አሉኝ እሺ ብዬ ተቀብለው ከዛ በኋላ ግን ሰወጣ ምንድነው ይሄ ምልክት ብዬ በጣም ለማጣራት ሞክር ያለ ይሄን ምልክት የሚይዙ ሰዎችንም በኢንተርኔት ለማነጋገር እንደገና ዶክመንቶች እንደሞ ለማየት እና ታሪኩ ያ ከግብጽ ይጀምራል ግብጽ ውስጥ ከብዙ ሺህ አመት በፊት እንደነበረ እና አጠቃላይ ትርጉሙ ከሞት በኋላ የደስታ ህይወት አለ የሚል ይሄ እንግዲህ ስሙም የተለየ ነው የክርስቶስ መስቀል ክሮስ ነው ማለት ይሄ ደግሞ አንክ ነው የሚባለው ከከሞት በኋላ የደስታ ህይወት አለ የሚል ምልክት ነው የክርስቶስ መስቀል ግን በመስቀሉ በዛነት መከራ መስቀልን ተቀበሎ በእሱ ቁስልኛ ተፈወስን የሚለው ነው ኢሳይያስን ቃል የሚተረጉም ነው የኛ መዳን በክርስቶስ መስቀል በዛነት ነው የሚል ነው እና በትርጉም የተለያዩ ናቸው አሁን ማህበሩ አላማውና ሂደቱ ምንድነው የመስቀል የክርስቶስ መስቀል ምልክት ቀርቶ የቶ ምልክት እንዲተካ ነው የሚፈልገው ለምን በየ ከጀርባ ያለውን አሁን በደም ባርጌ ሳጣራ ያው የክርስቶስ መስቀል በዛነትን አይፈልግ በኦሪት መስዋዕት ድነናለሁ ከሞት በኋላ ግን ይዘላለም ህይወት አለን ይላል ይላል እና ይሄ የቶ ምልክት ለብዙዎች ይስማማል ለብዙ የሃይማኖት ጎራዎች ይስማማል ከሞት በኋላ የደስታ ህይወት አለን ይዘላለም ህይወት አለን አለን ግን 
በክርስቶስ መስቀል በዛነት ዳንን የሚለውን ነገር አይናገር ስለዚህ ነው አሁን በት ከመስቀል ወደ ቶ ለመውሰድ ለመቀየር ማህበሩ በዘዴ ምእመናንን ለመዋጋት እየሞከረ ያለው እና እዚ ላይ ጥንቃቄ ለናደርግበት ይገባናል በዬ በጣም ያው እዚ መጽሐፍ ላይም አሳስብ ያለውኝ ስለዚህ ምልክት ምንነት በደም ባውቀን መጠንቀቅ ይገባናል እርግጥ ነው በታሪክም ተመዝግቧል ክርስቲያኖችም ይይዙት ነበር ይሄን ቶም ምልክት ለምን ከዘኛ ትንሳኤ ዘለ ህይወት አለ ከት ከሞት በኋላ ይዘላለም ህይወት አለ ትርጉሙ እኮ መልካም ነው ችግር የለው ግን አንዲት ነጥብ የማያስረዳን ምንድነው ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ በዛ ሆነን መከራ መስቀልን ተቀብሎ በሱቁ ስልኛ ተፈወስን የሚለው ትርጉም ከዚህ ከቶ ምልክት ጋር ይል ትልቁ አነጥብ ይችን እንጂ ማህበሩ ሚያልፈልገው ይሄ ነው የክርስቶስ መስቀል የሚነግረን በሱቁ ስልኛ ተፈወስን ብሎ ነው መስቀል በመስቀሉ በዛነ ዳንን ብሎ ነው ይሄኛው ግን የዘላለም ህይወት አለን የሚል ነውና እነዚህ ነገሮች ልብ ብለን እንድናመዛዝነውና እንድናውቁ ይገባናል እና ባይገርሞት ቤተክርስቲያናት ካለ ክርስቶስ መስቀል እንዲሰሩ ማህበሩ ጥረት አርጎ ነበር ሙከራዎች አርጎ ነበር ብዙ ቦታዎች ላይ ሳቆት ላይም የተወሰነ አይቻለሁ አዎ እና አንዱ አሁን ወደ ጎጃም ውስጥ አዊ ዞን ዚገም ወረዳ ቅላጅ ምትባል ከተማ አለች እና እሷ አጠገብ የሆነች አልገም ምትባል መንደር አለች እዛ ላይ የቅዱስ ኤልያስ ቤተክርስቲያን አለች ትንሽ ቅርብ ጊዜ ተመሰረተች አሁን እሷን ለመስራት ነው ሙሉ ወጪ ነው ይሄ ማህበሩ ይሸፈነው ፕላኑ የተሰራው በአውቶካድ ነው እኔ አሳጅኝ ያ እንግዲህ ትልቅ መሪ አባት ያን እኔ ስለነበር ምንም አልተጠራጠርኩ ምን ቶ ብቻ የክርስቶስ መስቀል ለምን ቀረ የሚል ጥያቄ ማላነሰው ለምን ቶ ማለት ክርስቶስን የሚል የሽፋን ማስተምሮ ስለነበረ ማለት ነው እና ተሞከረ ያ 2005 ነው ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ያ ሳይታነጽ ቀርቷል ሳይታነጽ ቀርቶ ከዛ በኋላ አሁን ምእመናኑ ሌላ ትንሽ ቤተክርስቲያን አንጽው ነው እየተገለገሉ ያሉት እና የዚህን ያህል ነው ሁሉ ከጉልላት ላይ ክርስቶስ መስቀል እንዲነሳ ይማበሩ ፍላጎት ጉልላት ላይ ምን ይሁን የዳዊት ኮከብና ቶ ምልክት እንዲሆን ነው የሚፈልገው እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን ሌላው እንደው ቢያነሱት ደስ የሚለኝ አሁን መጻፉ ላይ ካለውና የደቂቀ ኢልያስ ማህበር አባላት በተለይ ላሉት ከመያነሷቸው መቃወሚያዎች አንዱ እንግዲህ መዝሙረ ዳዊት መደገም የለበትም የሚል አስተሳሰብ አላቸው የሚል መጻፎት ላይ አንስተዋልና እንግዲህ ከመዝሙረ ዳዊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተቅሶ አስተምሯል ሐዋርያትም ተቅሶ አስተምሯል በቤተክርስቲያናችን ደግሞ የዳዊትን መዝሙር እኛ ምን እንጠቀምበታለን በመንፈስ ቅዱስ ተቃይቶ የጻፈው ስለሆነ እና እስቲ ስለዚህ ቢነግሩኝ ምንድነው ሆነን ያነሳውት ይሄ ምን አይነት መንፈስ ይሄንን ማህበር ምን አይነት መንፈስ እየመራው እንደሆነ ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲረዱት ብዬ ነው እና ስለዚህ ቢነግሩኝ አዎ እንግዲህ መጽሐፍትን ይሄ ማህበር ሙሉ በሙሉ አስቀምጧቸዋል ማለት ይችላል ከመጅ ከብሉይ ከሐዲስ ከአልድ መጽሐፍ አስቀምጧቸዋል ማህበሩ የሚፈልገውን ለማህበሩ አስተምሮ የሚደግፍ ቃል ሲገኝ ብቻ ነው የሚጠቅሱት ከዛ ውጪ ያለውን ግን ያነባሉ አንድ እነሱን የሚገስስ ቃል እዛው አስተ ካለ ይሄ ተበርዞ ነው ሮሞች ከሮም ይመጡ እንደገና ደግሞ ግሪኮች ወይ ግብጾች እንዲያርገው ሰርዘው ጽፈውት ነው እንጂ እንዲሚባል ነገር የለም ብሎ ነው የሚከራከሩት እና በጣም ትልቅ አየር ላይ የተንሳፈፈ መሰረት የሌለው አካሄድ ነው ማህበሩ ይሄዳ ያለው አሁን እንዳሉት አይደለም መዝሙረ ዳዊት ሙሉን ሙሉን መጽሐፍትን አስቀምጠዋል አሁን በጣም ይገርሞት አይሁድ የሚለው ቃል መወቀስ ወይ መነቀፍ የለበት የሚል አስተምሯላችሁ እና ወንጌልን ሲያነቡ ነው የሚገርመኝ አሁን አይሁድ ስቀለው ስቀለው አሉ ይሚላል ቃል አለ አይደል ያንን አሁን ሮማውያን ስቀለው ስቀለው አሉ ግሪኮች ስቀለው አሉ ግብጾች ስቀሎች ስቀለው አሉ ብሎ ነው የሚያነቡ አንዴ ደይቀ ኤልያስ ማህበር እንጂ አይሁድ ስቀለው አሎ ብሎ አይነበብ አይሁድ ልክ እንደ እግዚአብሔር ስም አይወቀስም የሚል አመለካከት አላችሁ እና እንዲህ አይነት በጣም መስመር የሳተ ነገር ነውና መጽሐፍቱን ሙሉ በሙሉ አስቀምጦታል በመጽሐፍት ሄዶ ከነሱ ጋር መነጋገር አይቻል ይሄ አይሆንም ይሄ ግብጾች ነው እንደዚህ ጻፉት ኢትዮጵያ ይላትም የሌለ ነገር 
ናቡና ረጋዊ ናቸው እንደዚህ እንደዚህ ጻፉት እንጂ የለም እንደ በነገራችን ላይ እናነሳዋለን እንጂ በሰፊው ከተፈለገ አሁን ናቡና ረጋዊን ተሳትፎ ቅዱሳንን እንደ ቅዱሳን ማአረጉ ራሱ አይቀበልም ማህበሩ አሁን በፌስቡክም በምንም ሲናገር አሁን ሲሰማው ለምን ክርስቲናን ያመጡ እነሱ ናቸው የሚላ እንትናለ እሱ ይልቀው ዮዲት ጉዲት ነው ዮዲት ጉዲት ነች ቅድስት የሚባል ልክ እኮ ይሄ በቃ ወደ ህገ ወሪት እንመለስ ነው ምንም አንድ ሰው ህል በሰከነ ህሊና በንጹህ ልቦና ከመረመረው ምንም አይነት ማያሻማ ነገር ነው እኔ አሁን ቅድም መግቢያ ላይ እንዳስቀመጥ ሁሉ መጀመሪያ ልክ መስሎ መቅረብ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ከዛ ኋላ የሥርዓት ለውጥ ማስቀመጥ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ መቃድ ይሄንን አንድ ምሳሌ እዚህ ሊመጻፉ ላይ የሚያስቀመጥኩት ምንድነው አንድ ሰው ወዳጅ መስሎ መጣ መጀመሪያ ሰይፍ ይዞ መጣ ሊገለው አልቻለ ሁለተኛ መርዝ በጥጦ ፊል ለፊት ያሳየ ጠጣ ብሎት መጣ አልቻለ እኔ አሁን እዛ ደቂቀ ኢያሱስ ተጠልፎ ገብተው በእንዲህ አይነት አጉል መንገድ ሄዱትን ነው ለነሱን ይሄን ምሳሌ ያስቀመጥኩት ሶስተኛ ጊዜ ወዳጅ መስሎ መጣ አባት ህናው ቃል ነው ያትህን ቅድመ ያትህን ያመሰገነ ቤተሰውን ያመሰገነ መጣ ኡነት ወዳጁ መሰለው ቀረበ ከዛ በኋላ የሚያሰክር መጠጥ ነው ይሰጠው ቀስ ብሎ ይሄኮ ምን ችግር የለም ጠጣ ያለ ጠጣ መስከሩን ሲያይ መርዝ ተባርጎ ገደሎ ይሄ ነው የሆነው በደቂቀ ኢያስ በጀመሪያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ መስሉ መጣ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ነች ኢትዮጵያን ስም ያመሰገነ ኦርቶዶክስ አይተዋዶን ያመሰገነ መጣ ልባቸው ዑነት ዑነት መስሎን ነውኛ ይገባን ከዛ ኋላ ይስራት ለውጥ እንዴ ያይጎዳም ጥቁር ለብሶ ነጭ መስ ጥቁር ጥቶ ነጭ መልበስ ምን ይጎዳል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማተም ማስ ማሰር ምን ይጎዳል እንዴ እንዴ ይያል ቀስ በቀስ ቀስ በዛ ይምሯቸው ሲያስ ክርስቶስ ለኛ ተሰቅሏል አዳነን የሚል ያው ሙሉ በሙሉ ወደ ኦሪት የመጨረሻ ግቡ ነውና ያ ሰይፍ ይዞ ይመጣው እንደነ ዲዮክልጤያኖ ሳላዊ ነው እኔ በመሳሌ ይሄ ደግሞ መርዙን በፊል ለፊት ያመጣው እንደነ አሪዮስ እንደነ ንስጥሮስ በጋድ መጻፍ ተክሶ እየተከራከረ ይሄ ሶስተኛው ስልት ግን እነዚህ ሰዎች የጠፉበት ነደቂቀ ኢያስ የጠፉበት ግን ወዳጅ መስሎ መጣ ከዛ በሚያሰክር መጠጥ በስርዓት ለውጥ ግራጋባ ከዛ ሙሉ በሙሉ አስካደ ነው ይሄ ነው ምሳሌ ያስቀመጥኩት ግን እንደውነት አሁን እንዲያስመስሉ መምጣትስ ክርስቶሳዊ መንገድ ነው ወይ እንደውም በወንጌል ስናይ ህዋን የሳተችበት መንገድ የማስመስል መንገድ ነው ሰይጣን ያሳተበት መንገድ በብዛት ደግሞ ያው ነኝ ይያሉ ነው እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስቀመጠው ሰይጣን የብርሃን መላክ ስኪመስል ድረስ ራሱን ይለውጣልና እንግዲህ አገልግሎቹ ደግሞ እውነተኞች ነን ብለው ቢመጡ እንግዲህ ታውቋቸዋላችሁ ብሎ የተናገረው ነገር አለና እኔ አሁን አንተ በቤተክርስቲያንም ያለው አሁን የቤተክርስቲያን ትምርት ትምርቷ ፊል ለፊት ፊል ለፊት ነው እንጂ እንዲ በማስመስል ተመሳስሎ እንደው ምናልባት ቤተክርስቲያን አሁን የትኛው የእምነት ተቋም ተመሳስላ ገብታ ነው ሰዎችን ለማሳመን የሞከረችበት ጊዜ ይሄ የሐዋርያትን መንገድ አይደለም የነቢያትን መንገድ አይደለም የራሱ የባለቤቱ የኢየሱስ ክርስቶስን መንገድ አይደለም ኡነት ይነገራል ኡነት ከተነገረ በኋላ የሚቀበል ይቀበላል የማይቀበል አይቀበል ይሄ ነው መንገዱና ይሄ ያስመስሉ መምጣቱ አሁን እርሶ እንዳሉት መጀመሪያ ተቆርቋሪ መምሰል ለቤተክርስቲያንም ተቆርቋሪ ለሀገርም ተ እንደው 2003 እና 4 መግቢያ ላይኮ ኡነትም ተቆርቋሪ ነኝ ነው ለቤተክርስቲያን ስራ ተቆርቋር ተቆርቋሪ ነኝ የቤተክርስቲያን ስራ ትየጣፋ ነው እንደሚል ነው ከዛ ሁለተኛ ደግሞ የስራት ለውጥ ነው ማወጃ ያመጡት እንግዲህ ፓትርያርክ እስከመሾ ሊቃነ ጳጳሳትን እስከመሾ መስቀሉን እስከመቃውም ሶስተኛ ደግሞ ያው ይሄንን ክርስቶስ አልተሰቀለም እስከማለት መስቀል አስፈልግም እስከማለት ዘጠኙ ቅዱሳንን ቅዱሳን አይደሉም በሱ ፋንታ ይሁዲትናት እስከማለት ደርሷልና ብዙ ጉዳዮች አሉ እስቲ ወደ መጨረሻው ልምጣና ያው ብዙ ሐሳቦች አሉ እንግዲህ ተመልካቾቻችን መጻፉን እንዲያነቡት በስፋት እንጋብዛቸዋለን ያነቡታል ብለንም ተስፋ እናደርጋለን እስቲ ወደ መጨረሻው ልምጣና እንዴት ሊወጡ ቻሉ ከማሐበሩ ታዲያ አዎ እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ማሐበሩን ላይ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገር ክርስቶስ የሚለውን ስም መቃወም ጀመሩ እንግዲህ አዳዲስ አስተምሮት ከዛ በፊት ይገርሞታል ማሐበሩ አንድ መጽሐፍ አወጣ ሙሉ በግዜ ተጻፈ ነው ማይፈድ ብሪት ይባላል ዘዲዮስ ቆሮሳን በሳ 
ሶስት አመት ያህል ነው የዛ ማህበር ውስጥ የነበሩ የድጓ መምህራን የቅኒ መምህራን ደክመውበት አወጡት መጻፉ ምን ይዟል ቢሉኝ እነዚህና አሁን የነገርኩትን ኦርቶዶክስ ሚል ስማ ያስፈልግም ሁድ ሰንበት አይደለችም ነጭ ብቻ ነው የሚለበሰው የሚሉ በቃ የስራት ለውጦች ግራም ያጋቡ ነገሮች የተሰገሰጉበት መጻፍ ነው ሆነ ብሎ ጸለይ ሰነት አባቶችን የአብነት መምህራን ለመፈተን እንግዲህ በግዕዝ ቋንቋ አምሮ ስለተጻፈ ዲኤ ጥንታዊ መጻፍ ነው አሁን የግል ጋዜጦች ላይ ሁሉ አሁን 2006 ላይ ምናምን 2000 አመት በፊት የነበረ መጻፍ ተገለጸ ምናም ይሉ ዘገባዎች አይቻሉ ግጽው ግራ ለማጋባት ማለት ነው። እና ይሄ ሲ ሁሉ ከሆነ በኋላ ነው አሁን እኔ መጀመሪያ ጥያቄ መጣብኝ መንቺ መሰለው ክርስቶስ የሚለው ስም ስተት ነው ለምን የተቀባ ንጉስ ማለት ነው ስለዚህ ቅባት ለሚሉ መናፍቃን ይመቻል እና ይሄ ስም መቅረት አለበት የሚል አይነት አስተምሮ መጣ እኛ አሁን ይሄን ምንም አልተዋጠልኝ ከዛ መለስ ብዬ ሳይ ደሞ ማይፈድ ብሪት ከሰማይ ወረደ መጻፍ ነው ብለን አወጀናል በሚዲያ መግለጫ ሰጥና እኔ ራሲ መጠይቅ አድርጊያለሁ እንዴ እዛ ላይ ደሞ የማህበሩ ስም አሃቲ ጉበይ ዘቅድስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ነው የተጻፈው የደይቅ ኤልያስ ስም ማለት ነው ይሄ ስም ኤልያስ ይሰጠው ነው ይላል እና እንዲ ነብዩ ኤልያስ ይሄን ስም ሰጠ ትንሽ ቆይቶ ደሞ ይሄ ስም ስተት ነው እንዴት ሊድ ይችላል የሚል ነው ጥያቄ መጣ አሁን የወለታ አስመስሎ መምጣቱ ላይ ትልቅ ደውል ደውለ ህሊና ይላል አሁን ላልፎ ማልችል ውሸት መጣ ይሄ መጽሐፍ ከሰማይ ወርዷል ይሄ መጽሐፍ ነብዩ ኤልያስ ተናግሮታል ስንል ቆይተን አይ እዚ መጽሐፍ ላይኮ ስተት አለ ክርስቶስ የሚለው ስም ስተት ነው ሚል መጣ አሁን በዚህ ነገር ነው በቃ ተግባባውት እኔ እንግዲህ ሙሉ ልቤ ተይዞ ስለነበረ ኡነት ነው በየ ነበር ጓዚ ነበር አሁን በቃ ትልቅ ጥያቄ ምልክት መጣብ አንድ ስድስት ወር ሰባት ወር ያህል ነው በእንደዚህ አይነት ክርክርስ ከቆየን በኋላ ከዚህ ባስ ከፍም ወደ ረመጥ እንዲሉ በጋድ ክርስቶስ የተሰቀለው ህጎሪት ለሌላቸው ኃጣን ነው እንጂ ለኢትዮጵያውያን ህጎሪት ለነበራቸው ለእስራኤል አልተሰቀለ ብሎ የሰው ልጆችን ለሁለት ከፍለው የለዚህ ማስመስያ ጥቅስ ያቀረቡት እኔ መጣውት ለኃጣን እንጂ ለጻድቃን አይደለም የሚለውን መሰረት አድርገው ይሄን አስተምሮ አመጡ አሁን ወዲያውኑ በቃ ገባኝ ግልጽ ጠየቋቸው ያው በቃ ክርስቶስ ላንተ አልተሰቀለ መካድ አለብህ የሚል ነው የመጨረሻ የመጣልን ጥያቄ እኔ ልክድ አልችል የገባሁበት ከዛ ኋላ መለስ ብዬ ሳይው ያ የተቀበልኩት የስራት ለውጥ የተጓስኩት ጉዞ ሁሉ ለካ ማስመስያ ነው ያሻንጉሊት መንገድ ነው ጉዞ መጨረሻ ግቡ ክርስቶስን እንካድ ወደ ህገወሪት እንመለስ ነው በቃ ያላችሁ አመለካከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የኛ ነች ነው ምንድነች ምክራብ አይሁድ ነች ምክራብ ምክራብ ኦሪት ነች ስለዚህ እኛ ተነጥቀን ነው ነው የሚሉት ፌስቡክ ላይ በኢንተርኔትም ብዙ ይጽፋሉ ተነጥቀን ነው እንጂ አግብጾች ኮፕቲክ ቸርች ከግብጽ መጥቶ ነው የነጠቀን እንጂ እኛ ይሄ የነበረ ምክራብ ነው ምና ከብሮ ቀዳሚትም ብቻ ነው ሳንበተ ክርስቲያን እሁድ ማክበር አናውቅም በቃ ህገወሪት ነው የኢትዮጵያ ሃይማኖት የሚል አመለካከት ነው ያላችሁና ግልጹና ተረዳውት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በተቻለኝ ከዚህ ነገር ለመለየት ያው ተለይቼ ከመሐበሩ ያው በነሳ ለመመለስ ጉዙይ ነው ጀመርኩት በዚህ ሁኔታ ነው ነው ቆጡ ዋላስ ከመሐበሩ ወይም ከደው ምንገጠሙት ወይ ዛቻ ሊኖር ይችላል ለማስፋሪያ ራ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወቀው ተቆጣጣሩአል ይባላልና አርሶ ደሞ በደም ቢያውቃሉ እስከ ፓትርያርክነት ደረጃ ደርሰው ሌሎች ጳጳሳትን እስከ መሾም ደርሰዋል ብዙ ነገር ያቃሉና ምክንያቱም አሁን ነው ይሄን ጥያቄ ማነሳው ለምንድነው እርሶ መጻፍም ላይ ከገለጹት አሁንም ከሚነግሩኛ አንጻር የዚህ ማህበር ግብ አላማ መጨረሻው እንደ ወዳ ህዳዊነት ለመለወጥ ክርስቶስ አልተሰቀለም ክርስቶስ የሚለው ስም አስፈልግም መስቀል አስፈልግም ክርስቲናን የሰበኩ ዘጠኝ ቅዱሳን ስማቸው ሊጠራ አስፈልግም የመሳሰለው ነውና ከዚህ አንጻር ከዚያ ማህበር ሲወጡ ምን የደረሰውበት ነገር አለ በቃል በተግባር ማለት ነው አዎ ከዛ ማህበር ሲወጣ ያው በቃ ለተወሰነ ጊዜ መተው ሊከራከሩኝ ሊያባብሉኝም ሞከሩ ግን እኔ ግልጹን ያው ክርስቶስን ልክድ እንደማልችል የኔ ሲጀመርም አላማው የለኝ 
ክርስቲና አለ መካ እንደ ተደናግሬኒ መስሎኝ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ በተለያየ ቃላት ሲናገሩ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሲናገሩ ሁለት መስሎን ተስበን ይገባ ነው የድንበት ትልቅ የድፍረት መንገድ ነው እስከ ጳጳስና መሾም እስከ ብዙ አይነት ነገሮች እስከ ማከናውን ድረስ ይدرسን ነው በጣም የጥፋት መንገድ ነው እና ይሄን ሁሉ ግልጽ ነገርኳቸው ግን ከነሱ ያው የዛች አለ የርግማን አለ ተሞት አለ እንደዚህ ነው እንደውም አንድ ወረቀት በያሰራጭት አሁን በመራብ ዓለም በአሜሪካ ምንም ሚያቁ ብዙ ነበሩ ጃይ ማይካል ለነሱ ሁሉ ያሰራጩላቸው አለ ሞቱ አለ እሱ ተቀስፎ ሞቱ አለ እንደ አሪዎስ እንደ ንስጥሮስ ይሄንን ክድወጣ ተቀስፎ ሞተ ብሎ ያሰራጩላቸው እንትን አለ እና በእንደዚህ አይነት ብዙ ሞክራዋል ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ያወኔ ክልክ ከዛ አስተውሳለሁ 2008 የካቲቶር ነው ከዛ ወጣሁት ከዛ ካን ከ3 አራት 3 ቶር በኋላ እግዚአብሔር ቸርነት ሆኖ ከመምህርን ሳይ ጋራ ተገናኘ ሙሉን ዛዚ ፈጽሜ ቶሎ ወደ ቀን ነው ነው የገበሁት እና ያው በቃ በመስቀሉ ኃይል በካህናት ስልጣን ነገሩ ታሰረልኝ ከዛ በኋላ መናገሻ አንባ ማርያም ገዳም ነው ይድኩት እና ይሄን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ትልቅ ጭንቀት ነበርኝ ይገርሙታል በሚዲያ ለመናገር ነበር ሐሳቤ ግን እንግዲህ አሁን አምስት አመት ይhall ሆነ እስካሁን አልተሳካልኝም ብግ እንግዲህ መጀመሪያዎቹ እናንተ ላችሁ እና እግዚአብሔር ያክብራችሁ ለህዝብ ለምን ይቅርታ መጠይቅ መቻል አለብኝ ካለዛ እኔ በፊት እዛ ማህበር ውስጥ ሰነሳለ ዋና ተናጋሪ ሰው ነኝ ስንት ሰዓት ይሚሆን በቀንኮ ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት ነበር ቀረጻ መቀረጽ ይነበሩ የተለያየ አስተምሮት አሁን ኦርቶዶክስ ሚድስም አያስፈልግም ጥቁር ማህተም ስተት ነው እንዲን እንዲን ቢሉ ነገሮችን ስተረገብር ስለነበረ ያ የተቀረጽኩት ቪዲዮ ትልቅ የቤተክርስቲያንን የሚዋጋ መሳሪያ ነበር የሚሆነው ይቅርታ በይፋ ባልጠይቅ ኖሮ እና ይቅርታ ለጠይቅ ይገባኛል ብዬ አሁን እንዳማራጭ ነው ይሄንን መጽሐፍ ያዘጋጀሁት አንድ አመት ከ6 ቶር ፈይስቶብኛልና በመናገሻን በማርያም ገዳም የቅድስታህና ጽላት አለ ትልቅ ቃል ኪዳን አላት እና ለሷ ብዛት አድርጌ እንደ ይሄን ነገር አስፈጽሚኝ ብዬ እኔ በእኔ ችሎታ ሊሆን አይችልም የመንፈስ ጉጊያም ስለሆነ ከባድ ነው እና በዝርዝር ነጥቦቹ ሳይጎሉ ምእመናንም ራሳቸውን የሚጠብቁበት ነገር ሚስጥሩን የሚያውቁበት ነገር የሚረዱበት ነገር እና በሃይማኖት የሚጸኑበት ነገር የሚገልጽ ያው የምስክርነት መጽሐፍ ለማዘጋጀት ያው በእግዚአብሔር ቸርነት አብቅቶኛል በያስባለሁ እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ያው እንግዲህ መራግብራችንን ያጠናቀቅን ነው አሁን የጥቆር መልበስ ነጭ መልበስ የሚለው እንግዲህ ይሄ መከራከሪያ ሆኖ በርግጥ ሊቀርብ የሚገባል ነበርም እንግዲህ ቅዱሳን መላእክት ነጭ ልብስ ለብሶ ታይተዋል የጌታንትን ሳይ ለማብሰር እርገቱንም ለማብሰር እንደገና ደግሞ ሄኖክና ኤልያስም ዘአየ ዮሐንስ ራይ መጻፍ ላይ እንደተገለጸው በሚመጡበት ጊዜ ማቅለብ ሰው ነው የሚመጡት ይላል ያው ጥቆር ለብሰው ነው ምክንያቱም ምንድነው በአለሙ በሙሉ በመናፍስ ተሰራር ባጋንን ተሰራር በኃጢአት ስለሚያስ በዚያ ምክንያት አዝነው ሀዘናቸው ለመግለጽ ጥቁር ልብስ ለብሰው ይመጣሉ ይላል በቤተክርስቲያናችን እንግዲህ አባቶቻችን ነጭ የሚለብሱበት አግባብ አለ ጥቁር የሚለብሱበት አግባብ አለ ራስ ሆነ ትርጉም አለው ግን አንዳንድ እንደ አይነ ነገሮችን ያነሱ ሰዎች ያው ጭቅጭቅ ፈጥሮ በግርግሩ ምእመናን ለማስወጣት ነው የሚጠራውና ብዙ ተመልካቾቻችን ብዙ ትምርት እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን እንደው በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ለምእመናንም ለቤተክርስቲያን አባቶችም ለመምህራንም መምህራን ምን ማድረግ አለባቸው ቤተክርስቲያንስ እንደ ተቋም ለልጆቹ አለ መጠበቅ ከዚህ በኋላ በኋላ ምን ማድረግ አለባት ምእመናንስ ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ይሄ መጨረሻ ምን አደርገው አዎ መልካም እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ያው በእግዚአብሔር ቸርነት እኔ እንግዲህ ይሄንን መጽሐፍ አበርክቻለሁ ለዚህ ነገር በተመለከተ ማለት ነው እንዴት አርጎ ጸላይ ሰናያት ያው በስልት መጥቶ ምእመናንን ከእውነተኛ መንገድ ለማውጣት እንደታገለና ትልቅ ትምርት ይሰጣል በእያስባልና አርእስቱን ወይ መስሉቱ አርዌ ነምረ ነው ያልኩት አውሬው ነምረን ይመስላል ይሄን አርእስት የሰጠውበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ነብር አይለይም ዛፍ ላይ ሲሄድ ምን ሲል ሲተኛ በጎችን ስሶች አይለዩት ማተኩሮካላዩ 
እና በዚህ ነው የሚያጠቃቸው እና አስተውለን እንድናየው ነው እና የነብር ሌላው ባህሪው ደግሞ ሲበላ ያደነውን አውሬ ቶሎ አይበላው ቀስ ብሎ ነው አይኑን ያውራል መጀመሪያ ከዛ ሀላ ቀስ ብሎ ነው የሚመገበው አሁንም የደይቀ ኢላስ ውስጥ የተጠንበከፉ መንፈስ የተጠመዱት ሁሉ እንዲ ነው ቀስ በቀስ ነው ወደ ክህደት ይወሰዳቸው እና እንግዲህ በስልት አድርጎ ያው በሶስት ደረጃ እንዳልኩት እዚ ከቨርስ ፒክቸሩ ላይ አስቀምጫለ ይሄን ሶስቱን ደረጃ መጀመሪያ ትክለኛ መስሎ ከዛ ሀላ በህደት በስርዓት ለውጥ ወደ ክህደት ለመውሰድ የተደረገ ህደት ነውና ይሄንን አይተው ምእመናን እንዲጠነቀቁ መምህራንም ደግሞ በበለጠ በተለይ በዚህ በመጽሐፍ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ምራፎች አጭራጭር ናቸው ከዛ በኋላ ያሉት ግን አስተምሮ ላይ ያተኮሩ ስለሆነ እነዚህን በመመርኮስ ምእመናንን እንዲጠብቁበት እንዲያነቡ ያው አደረላለሁና በበለጠ ደግሞ ትልቁ አደረየ ያው ለቅዱሳን አባቶቻችን ለገዳማውያን አባቶቻችን በጸሎት እንዲበረቱልን ነው ተጠምደው የተያዙብን የኛው ልጆች ናቸው የኛው ቤተሰቦች ናቸው እንደ አንድ ሰው አሁን ምን ይናገር የታመመ ሰው ህመም ምን እንደሆነ ያውቃል የሚል ምሳሌ ነው አሁን እዚህ ላይ ያስቀመጥኩት እኔ እኔ ተይጂ በነበረ ሰዓት እዛ ነገር ውስጥ ገባ ኡነታ አስመስሎ የማሳየት ኃይል አለው ክፉ መንፈስ እና አሁን እኔ ቤተኛው የትኛው ማይነት የክህደት መስመር የትኛው ውስጥ የገቡ ሰዎች ሁሉ ችግራቸው ምን እንደሆነ ከሩቅ ማስተዋል ይቻላል የክፉ መንፈስ አስመስሎ የሚያሳየው አካሄድ አንቆ የሚይዘው አካሄድ አለ እና ይሄን እንደሞ ሰብረው እንዲወጡ የሚያስችላቸው እግዚአብሔር ቸርነትና የቅዱሳን ጸሎት ስለሆነ በጸሎት እንዲበረቱ ነው አደረአመለው እና እኔ በእግዚአብሔር በእኔ ላይ የተደረገው ተአምራት ኡነት ቀላል አይደለም አባታችን እኔ ስመስለው ይሄንን ከዘንዱ አፍ እንደማምለጥ ነው አሁን ዘንዱ በዮሐንስ በራይ ገልጾታል አንዱ በዘንዱ ነው የመሰለው ይሄን መጨረሻ ላይ የሚነሳው ናውሪ ትንሽ ነገር አፉ ላይ ከገባለት መስብ አለው ስቡ ወዲያውኑ ነው ጎትቶ የሚያስገባው እንደውም ጎበዝ አዳኞች ከሆኑ የተሳለ ሰይፍ ይዘው አንድ ግራቸውን ሰጥቶ ይገሉታል ይባላል ሰንጥ የመሳብ ኃይሉ ኃይለኛ ስለሆነ ሰይፍ እንኳን አይሰማው ጎትቶ ሲውጠው ማለት እና ለከን ያን ዘንዱ አፍ ላይ ወጥቼ እንደ ማምለጥ ነው የ የሙቆጥረው የሆነውም ይሄ ነው እና ትልቅ የቸርነት የርህራሂ የመህረት ተአምራት ነው በእኔ ላይ ተደረገው ለኔ ይደረሰኝ ምድል ደሞ ለሌሎች ሁሉ ለሳቱት ወንድሞቻችን እህቶቻችን በተለያየ ያቅጣጫ ወደ ክህደት ወደ ስተት መንገድ ለገቡት ሁሉ ደርሷቸው በንስሐ እንዲመለሱ እሱ ፈቃድ ይሁንልን እና እንግዲህ እጅ ጋርጌ አመሰግናለሁ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይሄን ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ የኔን ይቅርታ ለምን አለማስተላለፍ ይሄን መጻፍን ለማስተዋወቅ ይሄን ያደረጋችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ክብር ያደልልን ሲጠብቅልን እንግዲህ እርሶም ያው ፈቃደኛ ሆኖ እግዚአብሔር ለዚህ አብቅቶት እዚህ ይሄን ምስክርነትና ለምናም የለምናንም ለቤተክርስቲያንም የይቅርታ ቃሎችን እንዲናገሩ ስለፈቀዱ እርሶን እናመሰግናለን እግዚአብሔርም ክብር ምስጋና ይدرسው እንላለን እንግዲህ ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዛሬው መራግብራችን በብዙ እንደ ተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሌላ መራግብር እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በቸርነቱ በመራቱ ይጠብቀን ይያልን በዚህ እናጠቃላለን